ボンジュートゥルモンテペンダコ先生今日はたくさんあるスケッチブックの中から水彩のスケッチブックツアーをします私は普段白黒で絵を描いています漫画は白黒だからねカラーで絵を描く場合もデジタルを使っています水彩はほぼ初心者でした水彩を始めるにあたって私はモレスキンの小さなスケッチブックとウィンザーニュートンの水彩セットを使うことにしましたこれが最初のイラスト2018年のものですチェスのコマをイメージして描きました私はスケッチブックをアイディアを出したりいろんなことを試す場所として使っていますスイサイを始めたきっかけはバンデシネを描いている同僚からです。スケッチブックを見せてもらって素敵だなと思ったんですね。そこで自分の絵に水彩を混ぜるとどうなるのか試したくなったんです。フランスに来て同僚に会わなければ水彩を使っていなかったと思うので感謝してますいくつか絵を描いてみた結果私はもっと大きなスケッチブックもっといろんな絵の具を使いたくなりました早速買ったのがこのスケッチブックそれとホルベインの24色の水彩絵の具最初はたくさんのモチーフや色を試したかったので小さい絵をいっぱい描いてましたこの絵は日本の小さいお店をイメージして描きましたいろんな看板を貼り付けてます消しゴムのものを日本のビールのロゴこの時は白色蛍光灯のライトを持っていませんでしたどこに売ってるかわからなかったんですだから夜中に勘で色を塗って朝起きて自然光で色を確認するのが楽しみでしたこれは昔の学生優しくていい人です確かこの時腕を折っていてギブスをしていたはずです2018年のインクトゥーバーの絵ですねテーマがプレシャスだったのでここから連想してキャラを作ってイラストを描いています水彩で色を塗る時線の量や太さはどれぐらいがいいのか悩んでいる時でしたこれは締め切りの神様学生に締め切りを守ってほしくて祈りを込めて書きました日本にはいろんな神様がいますけど本当はこんな神様はいません鎧に日本語で締め切りを表す言葉を取り入れてますフランス語でも語り書いておきました。これは日本に帰った時に書いた絵です。日本の鬼という妖怪と満員電車に着想を得て書きました。これも日本で夜電車に乗っている時に書いた絵です。隣に座っていたサラリーマンのおじさんに笑顔で「いい絵だね頑張ってね」と言われましただからびっくりしたし嬉しかったですなぜなら日本人が他人に声をかけることはすっごい珍しいことだからですねこれはガンダムをアレンジして描いたもの
どんなロボットも青赤白で塗ればガンダムっぽくなってしまいますだから僕がオリジナルのロボットを作るときはこの色の組み合わせは絶対にしないようにしていますこれは当時何を考えて描いた絵なのかちょっと分かりません今見るとなんか気持ち悪いですねでもこの時は見開きを水彩で埋めたくなるほどやる気に満ちてたんですねいろいろ失敗があるけれど僕は水彩を始めたことで絵を描くこと新しいことに挑戦することの楽しさを再発見しましたそれが私にとっての水彩って感じですもし他のスケッチブックも見たいと思った人は高評価ボタンを押して教えてくださいねそれではまた次の動画でお会いしましょうアビアントー